কারণ আমাদের সাথে আরেকজন যুক্ত হচ্ছেন ওনার নাম আমি দেখতে পাচ্ছি রশিদ রশিদ ভাই আমাদেরকে বলেছেন যে এই লোক ধর্ম বুঝে না আমরা একটু রশিদ ভাইয়ের কাছে শুনবো ওনার মতামতটা কি রশিদ ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন যৌক্তিক মনে হয় নাই বা এখন সুস্থ মানুষের চিন্তা হতে পারে না যেমন কোনগুলা দুই একটা যদি বলতেন উদাহরণ দিয়ে উনি বলল যে কি বলে মা বোন যদি বাসায় সংযত হবে না থাকে তাহলে তার সম্পর্কে কি বলে মায়ের প্রতি বোনের প্রতি মানে যাদেরকে ওনারা মানাম বলতেছে মানে আমরা ভাবতেছি যাতে এদের হাতে ওনারা নিরাপদ তাহলে আমরা দেখলাম যে না আসলে কেন সমাজে আমরা কয়েকদিন পরপরই আমরা দেখতে পাই হচ্ছে ইয়া ওই যে বুঝতে পারছি আমি কোন নিউজের কথা বলছি সেই নিউজগুলো যে আমরা রেগুলার দেখতে পাই সেটা কারণটা আমরা বুঝতে পারলাম তার মানে তাই না তো সেই কারণে আপনি একমত না আচ্ছা বুঝতে পারছি তো কিন্তু ধর্ম বুঝে না এইটা 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 বলার কারণটা আমি আসলে শুনতে চাচ্ছিলাম ধর্ম বুঝে না বলতে কি বুঝে সেটাই আমরা বলতেছি দেখেন আমার আমি খুবই কনজারভেটিভ একটা মুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি হ্যাঁ আমার বাবা মা বাবা মা বলেন বা হচ্ছে আমার নিকটস্থ আত্মীয় স্বজন যারা তারা কিন্তু মোটামুটি সবাই খুবই কি বলবো প্র্যাকটিসিং মুসলিম বলতে পারেন তো সত্যি বলতে আপনি যদি আপনি যদি নীতি নীতি কর্তার স্কেলে তাদেরকে নাম্বার দেন আমি বলবো যে তারা মোটামুটি দশে আট নয় পেয়ে সবাই পাশ করবে হ্যাঁ তো এটা আমার এটা আমার কাছে কখনো মনে হয় না যে একটা মানুষের একটা মানুষ ধার্মিক হয়ে গেলেই সে তার জীবনযাপন অনৈতিক হয়ে যাবে বা হচ্ছে সে রেপিস্ট হয়ে যাবে মিসজিনিস্ট হয়ে যাবে এটা আমি এটা আমার মনে হয় না যেটা খুব মানে অ্যাটলিস্ট আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে আমি এটাতে খুব এই দাবির পক্ষে খুব বেশি যুক্তি দেখি না যারা হচ্ছে এবং কট্টর কট্টর এইস যারা বলে আর কি হ্যাঁ তো ধরেন মোল্লা মোল্লা সম্পর্কে কথা বলতে গেলে কথার আগে একটা কালি দিবে কথা শেষ করার পরে আরেকটা কালি দিবে তো সেটা আমার কাছে সত্যি বলতে কি একটু আমার কাছে খুবই ডিমিনিং মনে হয় ব্যাপারটা যে আমি আমার বাবাকে দেখে আসছি জন্মের পর থেকে আমি খুবই প্র্যাকটিসিং একজন মুসলিম কিন্তু যিনি ধরেন সরকারি চাকরি করছে সারা জীবন এবং আমরা কখনোই সত্যিকার অর্থে আমি আমার আমার লাইফে কখনো বিলাসিতা বলতে যে জিনিসটা সেটা আমি আমি কখনো দেখিনি সারাদিন শুনে আসছি যে সরকারি চাকরিজীবীর বাচ্চা কাচ্চারা নাকি অনেক প্রিভিলেজ পায় যেটা কখনো আমরা চোখে দেখিনি কারণ অসম্ভব একজন অনেস্ট মানুষ তো সত্যি বলতে ওই যে যে কি বলে যে মুমিন সম্পর্কে যে একটা স্টেরিও টাইপ আছে যে মুমিন হইলে তার সার্টেন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে হ্যাঁ সে খুবই গোড়া হবে সে হচ্ছে উগ্র সাম্প্রদায়িক হবে ব্যবহার করা হয় যেমন ধরেন চোদ্দশো বছর আগে যে ইসলাম আর এখন আমাদের এই দুই হাজার বাইশ সালে যে ইসলাম প্র্যাকটিস করা হচ্ছে আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ করে আমার বাবারে বুঝাইতে যাই যে তোমার এটা এটা করা উচিত এখন তোমার কালকেই তলোয়ার নিয়ে জিহাদ নেমে পড়া উচিত সে তোমার বলবে তুই তোর তো মাথা গেছে তুই তো ফান্ডামেন্টালিস্ট হয়ে গেছিস তো এই জন্য দেখেন এই যে কি বলে আপনাদের কমেন্ট সেকশনে এখন যদি দেখি হ্যাঁ তখন দেখবেন যে অনেকেই আমাকে দেখবেন যে বিভিন্ন রকমের টার্ম ব্যবহার করতেছে আমার সম্পর্কে আমি মডারেট মুমিন আমি অ্যাপোলজিস্ট ঠিক আছে এই ধরনের আমার 
কেন এবার তাহলে আপনাকে বুঝাই বলি এই যে মুমিন টার্মটা যে আমরা ব্যবহার করি আমিও যেমন মুমিন শব্দটা বলি বাইদ মুমিন শব্দটা আমি ইসলামিক যে অর্থে মুমিন বুঝাই সেই অর্থে বুঝাই না মুমিন যেমন কারণ আমি হিন্দুদেরকেও হিন্দু ধর্মের ধার্মিক করা ধার্মিকগুলো সেগুলোকেও হিন্দু মুমিন বলি খ্রিস্টান ধর্মের করা ধার্মিকগুলোকে খ্রিস্টান মুমিন বলি আপনি যদি কখনো খেয়াল করে থাকেন আপনি হয়তো ভবিষ্যতে শুনবেন খেয়াল করবেন আচ্ছা এখন আনুগত্যে <laughs> <laughs> মানে এটার মানে হাফসি গোলাম বলতে ইথিওপিয়ার ওই অংশটা থেকে আসা কালো যে বাদিগুলা যে গোলাম গুলা কালো মানে ব্ল্যাক দেরকে বোঝাচ্ছে ব্ল্যাক স্লাইভ দেরকে বোঝাচ্ছে এখানে আসলে তো সোজা কথা এন ওয়ার্ড এরা হচ্ছে সেই এন ওয়ার্ড এদেরকে আর কি এদের এরাও যদি তোমাদের নেতা হয়ে যায় তাহলে তারাও তোমরা আনুগত্য করবে কেননা মুমিন ব্যক্তি হচ্ছে নাসার অন্ধ্রে মানে নাকের এই ফুটার মধ্যে লাগান পড়ানো উটের মতো লাগাম ধরে যেদিকেই তাকে টানা হবে সে সেই দিকেই যেতে বাধ্য হয় এরকম মুমিনের অসংখ্য হাস্যকর ক্যারেক্টারিস্টিক দেখানো যেতে পারে যেগুলো আসলে মানে মুমিনদের বলা হচ্ছে পুরো অন্ধের মতো অনুসরণ করতে যেমন আপনি যদি ইমানের ইমানের ইমান শব্দটার অর্থ তাফসির থেকে দেখেন মানে এই যে কোরআনের প্রথম এই সুরার সুরা ফাতে আর সুরা বাকের সুরা বাকারার হচ্ছে আপনার ইয়াগুলার তাফসিরটার মধ্যে যদি জানো এখানে ইমানের সংজ্ঞা যেভাবে দেওয়া হচ্ছে মুসলিম বা মুমিনের সংজ্ঞা যেভাবে দেওয়া হচ্ছে ওখানে কীভাবে পালন করতে বলা হচ্ছে ধর্মটাকে সেখানে গেলে কিন্তু আপনি কি কড়াগুলাকেই পাবেন এবং বারবার বলা হচ্ছে যে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে ফলো করতে হবে ওই যে টেক্সটগুলা এইগুলাকে রেফারেন্স হিসেবে ধরে মানুষ বলে যে আমাকেন্ট করে না গালাগালি করি মুসলিমদেরকে যে সমস্ত টার্ম নিয়ে ডেরোগেটরি টার্ম গুলা বলি না এদের বেলা আমি তার চেয়ে অসম্ভব বেশি পরিমাণ ডেরোগেটরি টার্ম ব্যবহার করি জাস্ট এরা যাতে এখান থেকে চলে যায় এইরকম কাজ করি কিন্তু কোনোদিন এই কাজটা মুসলিমদের বেলায় করিনি কোনোদিনই না তাহলে চিন্তা করে দেখেন সো এদেরকে দিয়ে আপনি আসলে এই আলোচনাতে এদের বিষয়টা আনাটাও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে আমার প্রতি অন্তত পক্ষে অবিচার করা হয়ে যাবে এই গরিবের প্রতি অবিচার হয়ে যাবে আমি বরং যেটা বলছিলাম যে এটা হচ্ছে রিয়াকশন কেন বলতেছিলাম আপনার যে কড়া নাস্তিকের কথা বললেন সে মুমিনের নাম শুনলেই আচ্ছা ওই কড়া নাস্তিকের জন্য মুসলিমদের বা ইসলামের বিধান কি হত্যা না তাইলে যার সমত এটাই তাইলে যার জন্য হত্যাটা হচ্ছে বিধান সেই ব্যক্তি ভাই এদের প্রতি একটু রাগান্বিত থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক হওয়ার কথা নাকি এইখানে আমার একটা কাউন্টার লজিক আছে সেটা কি রকম মানুষজন তার বিচার বিবেচনার বুদ্ধি বিবেক সেসব ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নিবে সে রিয়াকশনারি হবে সেটা আমি তাদের কাছে আশা করি না কারণ আপনি যদি রিলিজনের ইতিহাস ঘাটতে যান দেখেন এক সময় যখন লাগবে <laughs> আমি যেটা আমি যেটা বিশ্বাস করি এখন অ্যাপোস্টেসির শাস্তি যদি আপনি বলেন সেটা হচ্ছে কি মৃত্যুদণ্ড আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি সমর্থন করি কিনা আমি করি না এটা আমাদের সমানবিক মনে হয় তাই তো তারপর যদি আপনি বলেন যে হোমোসেকচুয়ালদের রাইটসের ব্যাপারে যে ইসলাম কি হোমোসেকচুয়ালদের রাইট দেয় কি দেয় না ইসলাম দেয় না এখন আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমার কোনো আপত্তি আছে কিনা আমার কোনো আপত্তি নেই দুজন মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তাদের তাদের সিদ্ধান্ত তারা কে কার সাথে শুবে কে কার সাথে বিয়ে করবে তাই না এটা আমার আইডিওলজি কিন্তু সেই সাথে আমি এটাও বুঝতে পারি যে আমার আশেপাশে যে মানুষগুলো আছে তাদের বেশিরভাগই আমার মতো করে ভাবে না তাই তো আমার যেটা মনে হয় যে একটা মিডল গ্রাউন্ডে আসতে হবে আপনার তাদেরকে তাদেরকে বুঝতে হবে যেহেতু আপনারা রিফর্মিস্ট আপনারা একটা সোসাইটি রিফর্ম করতে চান সেক্ষেত্রে 
আচ্ছা ধরে আচ্ছা আপনি যেগুলো বলতেছেন এগুলো ধরে নিয়ে যে আমি সোসাইটি রিফর্ম করতে চাই এবং ধরে নিয়ে যে আমি খুবই উদার ব্যক্তি এত কিছু না জাস্ট নাস্তিক একজন ধরে নিয়ে তারপরে বলেন দেখি কথাগুলো সেক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো খাটতেছে না আপনি নাস্তিকের কাছে কিন্তু এত কিছু এক্সপেক্ট করতে পারেন না নাস্তিক সে আপনার ধর্মের বিরোধিতা করবে সোজা হিসাব মানে সে সোসাইটি রিফর্মের সাথে তার কোনো লেনদেন নাই আপনি আপনার ধর্মটা ভালো হোক বন্ধ হোক এটা নিয়ে তার কোনো লেনদেন নেই সে জাস্ট নাস্তিক সে আপনার ধর্ম মানে না সে আপনার ধর্মের বিরোধিতা করে এবার বলেন তার প্রতি আপনাদের যে অ্যাটিটিউডটা সেখানে কি তার কোনো অবদান আপনাদের বলেন আপনি ওই আমি আপনাকে প্রথমে বলছি আমি তাদের সাথে আইডেন্টিফাই করি না ওকে 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 তাহলে মুসলিমদের ওকে মুসলিমদের বা ধর্মের মুসলিম আমি আপনাকে প্রথমে বলি যে আমি হোমোসেক্সুয়ালদের ব্যাপারে বলেন বা অ্যাপোস্টেসির ব্যাপারে যে কেউ ধর্ম ত্যাগ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দণ্ড হওয়া উচিত কিনা সে তার কোনোটা কিন্তু সমর্থন করি না যে আচ্ছা 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 মৃত্যু দণ্ড দিতে হবে এই ধরনের এগুলোতে আমার কোনো সমর্থন নাই আপনি আমাকে বলতে পারেন কালচার মুসলিম বলতে পারেন আমি নিজেও প্র্যাকটিসিং মুসলিম না মুসলিমদের যে এদের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি নাস্তিকদের প্রতি সেইখানে কি নাস্তিকদের কোনো কিছু কন্ট্রিবিউট করার আছে নাকি মুসলিমদেরই একমাত্র আছে আমার কথা হচ্ছে দূরের থেকে আসতে ব্যাপারটা কেন এক্সপ্লেন করি আপনাকে দেখেন যারা এই ধরনের ফান্ডামেন্টালিস্ট আইডিওলজি ধারণ করে হ্যাঁ যে একটা একটা মানুষ ধর্ম ত্যাগ করলে তারে আপনার তার কলা ফেলে দেওয়া যায় হ্যাঁ সে কিন্তু খুব ভয়ানক চিন্তা ভাবনার মানুষ হুম তারপরে ধরেন যে মনে করে যে তার 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 রিলিজ তার তার যে ধর্মের যে বইটা আছে তার ধর্মীয় বইটার জাস্টিফিকেশন দিয়ে সে সমস্ত কিছু চালাইতে হবে চোদ্দোশো বছর পরে সে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সে জাস্ট একটা একটা কি বলে চোদ্দোশো বছর আগে যে একটা আইডিওলজি আছে সেটার উপর বেস করে সব কিছু করতে পারবে কিন্তু সেই মানুষের সাথে কি আসলেই কি আপনি রিজন করতে পারবেন তাকে কি বুঝাইতে পারবেন তাকে চেঞ্জ করতে পারবেন কি আদৌ সম্ভব কতটুকু সম্ভব তাহলে তাদেরকে কি করতে হবে খুন করে ফেলালে কেমন হয় তাহলে কারণ আমি কিন্তু সত্যি বলতেছি কারণ যে বেটারা চেঞ্জ হবে না যে বেটাদেরকে আপনি রিজনিং করতে পারবেন না সেগুলারে হয় খুন না আইসোলেট মানে কারণ তাদের থেকে তো অন্যদেরকে বাঁচাইতে হবে নাকি আপনি নিজেই বলতেছেন যে ওরা রিজনিং এর ধার পর্যন্ত ধারে ওদের সাথে রিজনিং করে লাভ নেই তাহলে ওদেরকে তো ভাইরা খুন করে কেটে ফেলতে হবে তাই আপনার কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে নাকি অন্য কিছু বলেন তাহলে এদেরকে কি করতে হবে আইসোলেট করা নাকি আমানবিকতাই করে না আপনি ধরে নেন সে একজন নাস্তিক সে মানবিক হইতে পারে অমানবিক হইতে পারে কিন্তু আপনার কথা শুনে বুঝলাম যে তার মানে তাকে অমানবিক হওয়া যাবে না এটা আমি মানলাম একমত হলাম কিন্তু বারবার যদি আপনি বলেন মানবিক হইতে হবে এটা সাথে আমি কখনোই একমত হবো না তাদেরকে মানবিক হইতে হবে কেন সে নাস্তিক নাস্তিক হয়েছে অমানবিক না এটাই বিশাল আবার তাকে মানবিক কেন হইতে হবে এবারে তাহলে বলেন তাইলে সমাধানটা কি তাহলে আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করি হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন যেখানে আপনি আপনি নিজেই বলতেছেন যে এরা খুনি এরা মানুষকে আইডিওলজির ভিত্তিতে খুন করতে চায় আপনি বলতেছেন ঠিক আছে ওদেরকে খুন করা যাবে না কারণ সেটাও তো তাহলে অনবিকি দেখায় ফাইন আমি আপনার সাথে একমত হইলাম কিন্তু আপনি মানবিক হইতে বলতে পারেন না তার বিপরীতে আপনি এখন একটাই বাকি থাকে যে ওদেরকে আইসোলেট করে ফেলা তো আইসোলেট করে ফেললে সেটা কি বৈষম্য করা হইল না তাদের সাথে আচ্ছা <laughs> আমি বিশ্বাস করি যে ধরেন যারা আলোচনা করতে আগ্রহী কিন্তু আপনি না বলেন আলোচনা করতে আগ্রহী না ওরা রিজন শুনতে আমি বলতেছি যারা যারা তাদের সমস্ত প্রেজুরিস গুলাকে পিছনে রেখে যেটা মিডল গ্রাউন্ডে আসতে চায় আপনাদের কথা শুনতে চায় এবং আপনার আপনারাও তাদের কথা শুনবেন বা তারা আপনার কথা শুনবে মিডল গ্রাউন্ডে যারা যারা রিচ করতে চায় তাদের সাথে কালচারাল বা সোশ্যাল চেঞ্জগুলি আসছে আপনি ইতিহাস ঘাটলে দেখবেন সেটা 
আপনার আলোচনার মাধ্যমে আসছে আসলে যখন দেখবে যে তার আপনার কি বলে সেই যেই ধর্মগ্রন্থে মেনে আসতেছে সেখানে এত রকম সমস্যা স্বাভাবিকভাবে সে আপনার বিশেষ করে ব্যক্তি আক্রমণ হিসেবে নেবে হুম তখন সে বেরিয়ে যাবে তো তাহলে সেটা তাকে তাহলে আপনি বলবেন যে সে যাতে একটা মানুষের সাথে কথা বলতে শেখে তাই না অবশ্যই অবশ্যই সে যাতে নিঃসন্দেহে একটা কনভারসেশন কিভাবে করতে হয় চালাইতে হয় সেটা তাহলে তাকে শেখাবেন তার মানে এখানে কিন্তু নাস্তিকদের বা এই যে যাদের যারা আর কি অলরেডি ভিক্টি পজিশনে আছে তাদের প্রতি কিন্তু আপনার আসলেই কোনো বক্তব্য আমি কিন্তু সেটি খুঁজতে চেষ্টা করতেছিলাম আমি আমরা দেখলাম তাদের প্রতি কোনো অ্যাডভাইস আসলেই দেওয়ার নাই যৌক্তিক কোনো অ্যাডভাইস নাই তাদেরকে দেওয়ার থাকা উচিত আপনাদের পিক করতে হবে যে কাদের সাথে কথা বলা যায় আমি কেন কথা বলবো ইনফ্যাক্ট এটাই প্রথম কোয়েশ্চেন আমার কথা বলতে হবে মানে সিচুয়েশন আমি কেন চেঞ্জ করবো এটাই আমার কোয়েশ্চেন এবার বলেন সেটার অ্যান্সারটা দেন ধরেন আমি একজন নাস্তিক তোমার সে খুন করতে বেরাইতেছে নাকি বলতে চাচ্ছেন যে আমি বাসতে চাই সে তো আমার করতে হবে এরকম কি কিছু না প্রবলেমটা হচ্ছে আপনার মাইনরিটি হ্যাঁ মাইনরিটি তো আমি কেন উদ্যোগটা আমি যেই কাজটা করি নাই মানে যেখানে আমার কোনো অবদান নাই আমার এখন করতে চাইতেছে ওরা বুঝেন কিন্তু আমার প্রশ্নটা এখানে আমি কোথায় ইয়া ফেলবো মানে আমি কোথায় আর কি মানে রেসপন্সিবিল হবো মানে কোথায় রেসপন্সিবল হবো কি রেসপন্সিবিলিটি নিবো বা কোন মিডল গ্রাউন্ডে যাবো আমি কোনো গ্রাউন্ডেই বা কেন যাবো কোশ্চেনটা আমার এই জায়গাতেই আমি তো অ্যাট্যাক্ট হচ্ছি বুঝেন কিন্তু যে অ্যাট্যাক করতেছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেসপন্সিবিলিটি তার হচ্ছে না সেটা অবশ্যই সেই ব্যাপারে আমার কোনো দিমত নাই আপনি আমার আমার কথা আপনার প্রবলেম দেখেন সোসাইটি যখনই চেঞ্জ আসে চেঞ্জ করতে হলে আপনার কিন্তু নীতি নির্ধারক পর্যায়ে চেঞ্জ হয় তাই তো যেমন আপনি যখন অ্যারিস্টটল যখন ডেমোক্রেসির আইডিয়াটা নিয়ে আসছিল সেটা কিন্তু সেই রিপল ইফেক্টটা আমরা এই টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি তো আপনার ওই কমি মাদ্রাসার ইমাম সে কিন্তু সোসাইটি চেঞ্জ করে না সোসাইটি চেঞ্জ করবে ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা ফিলোসফার্সরা তাই তো তাদের আইডিওলজিগুলো ইউনিভার্সিটিতে প্র্যাকটিস হবে সেটা সাধারণ মানুষজনের মধ্যে রিপল ইফেক্টের মতো ছড়ায় যাবে আপনাদের ডায়ালগ হইতে হবে দেশের বুদ্ধিজীবীদের সাথে বুদ্ধিজীবী মহলে যারা কথা বলতে চায় ঢাকা ইউনিভার্সিটির দর্শন বিভাগে যান সেখানকার প্রফেসরদের সাথে কথা বলেন তা তারা আপনাকে ভালো বলতে পারে যে সোসাইটির কোথায় চেঞ্জ হওয়া উচিত এখন আপনি যদি বলেন যে আপনার উপরে যে আপনি যদি কেউ মেরে ফেলতে আসে সেখানে আপনার রেসপন্সিবিলিটি আছে ডেফিনেটলি নাই এটা এটা কোনো জাস্টিফিকেশন নাই রাশিদ ভাই আমি বুঝলাম যে তাহলে নাস্তিকদেরকে রেসপন্সিবিলিটি নেওয়ার মতন কোনো পরামর্শ বা কোনো পয়েন্ট আমরা খুঁজে পাচ্ছি না তার মানে তাই না বা নাস্তিকরা কোনো পারে না আমি আপনাকে সরাসরি বলতে চাই হ্যাঁ আসলে সম্ভব না করতে হবে কাদের ওই যে ফিলোসফারদের প্রফেসরদের শিক্ষাবিদদের রাজনীতিবিদদের এবং কাদের সাথে করতে হবে সেটা এই যে কড়া ভাজা মুমিন যাদেরকে আমরা মুমিন বলতেছি মুমিন মুমিনদের সাথে তাই না এটা তার মানে আমরা একমতে পৌঁছলাম কারণ আমি আপনি যখন শুরুটা বলতেছিলেন যে যে আমাদেরকেও মিডল গ্রাউন্ডে আসতে হবে আমি আসলে মিডল গ্রাউন্ডে বা কোনো গ্রাউন্ডেই আসলে আমি নর্থ নড়ার কোনো জায়গায় আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটি বোঝার চেষ্টা করতেছিলাম যে আপনার পক্ষ থেকে কোনো একটা অন্তত ভ্যালিড কোনো পয়েন্ট পাই কিনা যেখানে আমি বলতে পারি সেই জিনিসটা আমি নিজেকে বলতে পারি যে এই মাতব বাসন তুই কিন্তু এটা করবি কিন্তু আমি সেটা খুঁজে পাইলাম না কারণ আসলেই সেরকম কোনো কিছু এক্সিস্ট করে না আমি কারণ আমি হচ্ছি অ্যাট্যাক্ট আমাকে অ্যাট্যাক করা হইতেছে বা হইছে এইটার বিপরীতে আমার কিছু করার নাই এটার বিরুদ্ধে আমার শুধু একটাই করার আছে সেটা হচ্ছে কি আমার অস্তিত্বটাকে বিলিন করে দেওয়া আমার অস্তিত্ব আমার মানে ইফ আই সিজ টু এক্সিস্ট টুডে দ্য প্রবলেম উইল বি গন অর্থাৎ আমি যদি আজকে মোহাম্মদ মাতব্বর ইসলাম হিসেবে পৃথিবীতে এক্সিস্ট করি পঞ্চাত্তর মাস পরে আল্লাহ আকবর তাইলেই একমাত্র এই প্রবলেমটার সলিউশন হয় অ্যান্ড আপনি নিশ্চয়ই সেই সলিউশনের দিকে বা কেউই আমরা আসলে নিশ্চয়ই সেই সলিউশনের কথা বলি দেখেন প্রবলেমটা কোথায় আমি যখন এই ধরনের কথা বার্তা বলি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে বলি যে আমার উগ্র ধার্মিক এবং উগ্র নাস্তিক দুই দুই ধরনের মানে কোথাও আমার এক্সেপ্টেন্স নাই আমার 
না ধরেন আপনার একটা মানুষ যখন তার মতামত দিবে সেটা শোনার মতো ধৈর্য আপনার থাকতে হবে তারপর শুনে আপনি রিয়াকশন দিবেন আপনি যদি শুরুতেই কাউকে রাইট অফ করে দেন যে কি বলতে আপনি আমার কথা না শুনে যদি আপনি বলেন যে না তখন কথাই বলবো না নিচে পড়বে বিশ্বাস ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস সেটা তো পৃথিবীতে যদি একশো কোটি আস্তিক থাকে একশো কোটি ধরনের বিশ্বাস আছে এটা তো কোন আইডিওলজি হইল না তো নাস্তিকদের ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে কমন ওই একটা জিনিস সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব আর কোনো কিছু আমি খুঁজে পাচ্ছি না এই আমি জানতে চাচ্ছি যে ওদেরটা কেমন আইডিওলজি হয় অ্যান্ড সে সেটা কেমনে প্রচার করতে যায় ধরেন সে কি প্রচার করছে ডান হাত দিয়ে খাইতে হবে বা বাম হাত দিয়ে খাইতে হবে অথবা মানবিক হইতে হবে অথবা অমানবিক হইতে হবে এরকম কোনো কিছু কি সে প্রচার করছে যদি করেও থাকে বাইদা ওয়ে সে ভুল করছে এটার সাথে নাস্তিকতার কোনো সাথ নেই তো নাস্তিকতা মানে শুধু এতটুকুই যে আই ডোন্ট বিলিভ ইন গড সিম্পল আই ডোন্ট বিলিভ ইন গড দ্যাটস ইট এক্স্যাক্টলি আপনি একজন পুরুষ এই অ্যাট্রিবিউটটা নিয়ে কি আমি বলতে পারি যে পুরুষ আপনি একজন ওই ধর্ষক পুরুষের শ্রেণীভুক্ত মানে আপনিও পুরুষ ধর্ষকরাও পুরুষ হয় সুতরাং আপনি ধর্ষকের শ্রেণীভুক্ত একজন ব্যক্তি এইভাবে কি অ্যাট্রিবিউশনটা আমি কোনোদিনও করতে পারি করাটা কি ঠিক হবে আমার ক্ষেত্রে ঠিক হবে না কারণ কারণ ওই অ্যাট্রিবিউটটা এখানে গ্রহণযোগ্য না পুরুষ হওয়ার কারণেই সে যে ধর্ষণ করতেছে এটা এটা নট নেসেস এটা এটা নেভার ট্রু এটা নেভার ট্রু পুরুষ হওয়ার কারণে কেউ ধর্ষণ করে এটা এটা পৃথিবীর কেউ যুক্তি দিয়ে বুঝাইতে পারবে না যুক্তি প্রমাণ দিয়ে কখনোই বুঝাইতে পারবে না সেই কারণে আমরা ওই পুরুষ অ্যাট্রিবিউশনটা নেব না কখনোই ধর্ষকদের ক্ষেত্রে যে আচ্ছা ওরাও পুরুষ রাশিদ ভাইও পুরুষ মাতুব্বরও পুরুষ এইভাবে আমরা কিন্তু কখনোই নেব না তাই না আমরা কী করব আমরা ধর্ষকে ধর্ষকই বলতেছি তো সেরকম কেউ যদি উগ্র হয়ে থাকে তাহলে আমরা কেন আপনি কেন ওই যেই ব্যক্তি উগ্র এক্স ওয়াই জেড এ বি সি তাদেরকে আলাদা আলাদা ভাবে ওইভাবে উগ্র না বলে আপনি কেন উগ্র নাস্তিক বলছেন এটা আমি বলতেছি এটা বিরোধী আমার <laughs> 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 অনেক কিছুকে আপনি হয়তো উগ্র বলে খুঁজে পাবেন হয়তো ভবিষ্যতে যদি আরো আরো ভবিষ্যতে যদি আরো কখনো খোঁজ করে শুনেন আমি জানি না মানে কারণ আপনার ইয়াগুলো তো ইয়াটা তো আমি ইয়ে করতে পারবো না মানে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না আপনার সংজ্ঞা সংজ্ঞাকে তো আমি এতটুকু বুঝলাম আজকে আলোচনায় যে প্রথমত নাস্তিকদের উপরে যে আক্রমণ হচ্ছে নাস্তিকদের উপরে যেই সোসাইটিতে যেই অবস্থাটা বিরাজমান সেই অবস্থায় এখানে এইটা পাল্টানোর ক্ষেত্রে নাস্তিকদের ভূমিকা নাই ভূমিকা রাখতে হবে ওই যে কঙ্কালের মধ্যে আল্লাহর নাম খুঁজে বেড়াইতেছে ওই টাইপের শিক্ষা ওই শিক্ষাবিদদেরকে তাদেরকে কাদের সাথে বুঝাইতে হবে মুসলিমদেরকে বা সকল মুসলিম না ইনফ্যাক্ট মুমিনদেরকে আর কি মানে কড়া কড়া ভাজা তেলে ভাজা আমার আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস হচ্ছে দেখেন যে কোনো সোসাইটিতে চেঞ্জটা কিন্তু আপনার সেখান থেকেই আসে তাই না ইন্টালেকচুয়ালসরা আপনার যে ধরনের নীতি নির্ধারণ করে যে ধরনের শিক্ষা নীতি নির্ধারণ করে সেই প্রভাবটাই কিন্তু আপনি দেখেন ইউ আমেরিকা কিন্তু খুব বেশি দিন আগের কথা না দুশো বছর আগে প্রচন্ড রকম ধর্মান্ধ ছিল আমেরিকানরা কিন্তু ওদের 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 যখন শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক বেশি লিবারেল হলো হলো আপনি দেখবেন যে অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট আমেরিকান ওরা কিন্তু এখন কেয়ার করে না যে ওরা ওদের ওদের হয়তো বা তারা সপ্তাহে একদিন চারচে যাচ্ছে কিন্তু ধর্মের কোনো প্রভাব তাদের সরাসরি নাই আসলে আচ্ছা বুঝতে পারছি সো আমরা বুঝতে পারছি যে ধর্মের প্রভাবটা থেকে ওদেরকে একটু বের করে আনতে হবে তার মানে ধর্ম ধর্ম জিনিসটাও তার মানে এখানে প্রভাব ফেলতেছে আমি যেমন যেমন ধরেন আমি বিশ্বাস করি যে ম্যাক্সিমাম মানুষের যে আপনার যেই বান্দা দেখবেন যে মসজিদে শুক্রবার দিনও জুমার নামাজ গিয়ে পড়তেছে না তার যখন বয়স হচ্ছে পঞ্চাশ ষাট বছর বয়স হচ্ছে সে কিন্তু ঠিকই দাঁড়িয়ে দেখে রাখতেছে সৌদি আরব গিয়ে হজ করে এসে একবারে পাক্কা মুসল্লি হয়ে যাচ্ছে তো আমার ব্যক্তিগত মতামত যেটা আমার যেটা মনে হয় এটা হচ্ছে যেটা ডিপ এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস থাকে প্রত্যেকটা মানুষের তাই তো যে আমি আমি কে আমি কেন কোথেকে আসলাম এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু চার হাজার বছর আগেও ছিল এখনও আসলে ভবিষ্যতেও থাকবে তো ম্যাক্সিমাম মানুষই ধার্মিক হয় বা কোনো একটা ধর্মকে অবলম্বন হিসেবে নেই এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়েশ্চেনগুলি থাকে যেটা আমি নিশ্চিত আপনার মধ্যেও আছে যে কোনো মানুষের মধ্যেই আছে এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়েশ্চেনগুলি এখন সেটা আপনি যেহেতু একজন র্যাশনাল মানুষ আপনি বইপত্র পড়ছেন ডিবেট করছেন তাই তো সেগুলোর মাধ্যমে আপনার আপনার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতেছেন যার কাছে সেই রিসোর্সেসগুলি নাই সে করে কি সে ধর্মের কাছে যায় হুম তো আমার আমি বিশ্বাস করি যখন আপনি সোসাই মানুষকে আরও শিক্ষিত করতে পারবেন চিন্তা ভাবনায় আরও মননশীল করতে পারবেন তখন এমনিতেই এই প্রভাবটা থাকবে না হ্যাঁ সে হয়তো বা রিলিজন প্র্যাকটিস করবে হয়তো বা পাঁচ অক্টোবর মসজি
আমার নবীরা গালি দিছে ঠিক আছে এই জন্য তারা শুলে চড়াও এই ধরনের অযৌক্তিক কথা বলবো বলে আমার মনে হয় না তাহলে আপনার পরামর্শগুলো আমি বুঝলাম এগুলো কিন্তু একদম এক্সক্লুসিভলি ধার্মিকদের প্রতি ধার্মিকদের প্রতি না ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিত বটেই বাট এই পরামর্শগুলো ধার্মিকদের প্রতি এখানে আসলে আমি নাস্তিক হিসেবে আমার করণীয় কিছু খুঁজে পাচ্ছি না মানে ধার্মিকদেরই এটা করতে হবে তো তাহলে সবচাইতে কি ভালো হয় না যে আপনি যদি ধার্মিকদেরকেই এই জিনিসগুলো বোঝান খুবই ভালো হয় আচ্ছা আরেকটা কথা বলছিলাম যে নাস্তিকদের কথা যখন আসছে আপনি ভাই <laughs> বৈশিষ্ট্যগুলো <laughs> 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 তারপরে হচ্ছে মামুনুল হক এইরকম আমরা হয়তো নাস্তিকদের এসান গ্রুপ পেয়ে যাব নাস্তিকদের মামুনুল হক পেয়ে যাব আমি এটা কোনো দিনই চাই না ফিউচার পৃথিবী এরকম পাকেট আমি চাই না আমার খুব লজ্জা লাগবে তখন খুবই বিপদ বোধ হবে এই ব্যাপারটা এই জন্য এই জন্য বললাম যে আপনি হ্যাঁ আপনি যদি বলেন যে সে একজন ইয়া কি বলে এটা সে একজন সেকুলার হিউম্যানিস্ট বা সে একজন অ্যাক্টিভিস্ট তারপরে হচ্ছে সে একজন ধরেন ইন্টালেকচুয়াল অ্যাক্টিভিস্ট তাহলে আমি বলবো হ্যাঁ একমত কিন্তু আপনি তাকে নাস্তিক অ্যাট্রিবিউশনটা নিয়ে ইয়ে করতেছেন আমি নাস্তিকতার খা একটু আগে উগ্র একটা ব্যক্তি তাকেই আমি নাস্তিক হিসেবে পরিচয় করায় পরিচয় করায় দিইনি পরিচয় করতে দিইনি যেমন সেই একইভাবে আমি এনাকেও আর কি নাস্তিক হিসেবে পরিচয় করা দিতে আগ্রহী না কারণ নাস্তিকতার সাথে এগুলোর সাথ নেই বুঝতে পারছেন নাস্তিকতা আপনার সে জাস্ট হিসেবে বিলিভ করে না বাকি অন্য সব কিছু তার সাথে আমার ইয়ে নাই কিন্তু সে কিন্তু একটা প্রো লাইফ তার অ্যাবর্শনের ক্ষেত্রে তার কিন্তু পজিশনটা অনেকটা প্রো লাইফের মতো আমার আমার কিন্তু এরকম না তার মানে তার সাথে আমার কিন্তু মতের অমিল আছে অলরেডি সো তার মানে সে আর আমি কিন্তু হুবহু যে এক বা এক সমমনা তাও কিন্তু না বুঝতে পারছেন জাস্ট মিটা হচ্ছে কোথায় সে সেকুলার ইউনিস্ট আমি সেকুলার ইউনিস্ট এটা আপনি বলতে পারেন কেন <laughs> অস্তিত্বের মধ্যে আঘাতের সংখ্যাটা থেকে যাচ্ছে বা আপনি ধার্মিকদের মধ্যে এইরকম অসংখ্য উপাদান পাবেন যেখানে আমি যদি চুপ করে থাকি স্টিল ওই সংখ্যাটা কেটে যাবে না স্টিল ওই সংখ্যাটা থেকে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন তো আপনার আলোচনাটা আপনার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যদি এই কথাগুলা খুবই যৌক্তিক কথা কিন্তু এই কথাগুলোই মুসলিমদের সাথে করেন আমি সত্যি দেখতে আগ্রহী আপনি যদি কোনো দিন কোনো মুসলিমদের সাথে এই আলোচনাগুলো করে মুসলিমদেরকে এই জিনিসগুলো বুঝায় আপনি যদি আমাকে সেই ইয়াটা একটু লিঙ্কটা দেন আমি খুবই খুশি হব আমি দেখতে ইচ্ছুক এই তো তার মানে আপনিও জানেন যে তাহলে আপনিও তো বুঝতেছেন অসুখ কোথায় তাহলে আপনি অসুখের ডাইরেক্ট ওষুধে হ্যাঁ তাইলে তো আপনি আমার সাথে কথা বলে তো আমরা সমদ ভাই সমদ ভাই ছাড়া তো আর কোনো ফলাফল দেখতে পাচ্ছি না আমি প্রথমেই বললাম আমি আমি কিন্তু আউট অফ কনটেক্সট হঠাৎ করে জয়েন করছি আমি কিন্তু জানিও না ইটস ওকে ইটস ওকে ঠিক আছে তাও জেনে ভালো লাগলো যে আপনি এখন আপনি লিখছেন আপনি একজন আস্তিক তার মানে ঈশ্বর বিশ্বাস করেন বাট আপনি অ্যাটলিস্ট এই যে যে কোনো ব্যক্তির যে কিনা অন্য কারো ক্ষতি করে না তার এক্সিস্টেন্সকে আপনি কি রিস্কে ফেলেন না এইটাই এটাই তো এনাফ অ্যাকচুয়ালি আপনার সাথে আমার তর্ক করার মতো বা আলোচনা করার আলোচনা করার মতো থাকতে পারে বাট তর্ক করার মতো আসলেই কিছু নেই যেগুলো আছে ওইগুলো আসলে খুবই গৌণ টপিক ওইগুলো টপিক শেষে আলোচনা শেষে আমরা এগ্রি টু ডিজেগ্রি বইলা সুন্দর মতন বাসে উঠে বাড়ি ফিরতে পারবো আরামসে কল্লার সাথে নিয়ে এবং আমি সেটাই চাই আমি চাই পুরো সব মানুষ এরকম হোক যে আমি আপনাকে বা কাউকে 
আমি আইডিয়া নিয়ে কথা হচ্ছে এখানে তো আমার মনে হয় যে আমি আমি এমন একটা কি বলবো আমি এমন একটা এনভায়রনমেন্ট চাই আমার আশেপাশে যে মানুষজন কথা বলবে সেখানে যুক্তি দিয়ে কথা বলবে আমার আমি মনে করি আপনার এই পরামর্শটা খুবই খুবই গভীর ভাবে গ্রহণ করা উচিত মুমিন ভাইদেরকে হ্যাঁ 100% আর আপনি হয়তো জানলে আপনার ভালো লাগবে আমি আমার আশেপাশে মুমিন যারা আছে আমি তাদের সাথে আমি তাদেরকে সেটাই পরামর্শ দেন তাই বলি যে এটা এটা কোনো সলিউশন না যে তুমি নাস্তিক হলে তার কলা ফলাই দিবা হোমোসেক্সুয়াল হলে তুমি তাদেরকে পাথর মারবা छदनमेल शुभरत्री